நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா முன்னாடி தான் ரொம்ப சாஃப்டாக பேசுவார் ஆடி லான்ஸில் இப்போ நீங்கள் பார்க்கும் போதே அவர்கிட்ட ஒரு எனர்ஜி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எனர்ஜி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்குது எனக்கு நீங்கள் யார் தான் எதிர்த்தாலும் என்னோடய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னு ஒரு தைரியம் ஒரு ஒரு ஆள் ரசிகனையும் பக்கத்தில் போய் சுற்றி வந்து அது நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது நிறைய பேர் மேலே குதிக்கலாம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருந்தாலுமே அது நண்ப என்னோட ரசிகனுக்காக அவன் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ஒரு எண்ணமே ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தட் ப்ரூஸ் இஸ் குவாலிட்டி சென்ட்ரா போய் நின்ட்டு எப்படி அவர் ஃபீல் பண்ணார் ஃபேன்ஸை பார்த்து சரி அந்த மூமெண்ட் ஒரு பிளாஸ்ட் ஆகிட்டோம் எல்லாருமே பயங்கரமாக இருந்துச்சு இப்போ இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஜிஎஃப் பிஜிஎம் போட்டு பயங்கரமாக ஒயர்லெஸ் ஃபிட் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த ஒரு வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா அது பயங்கரமான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் உங்களுக்கு ப்ளஸ் அந்த தளபதி வந்து நின்று அந்த க்ரௌட் அப்படி ரசிச்சார் அந்த வீடியோ நான் வந்து செகண்ட் தேர்ட் ரோல் உட்காந்துருந்தேன் ஸோ அது ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கேப்சர் அவரோட அவர் மட்டும் தான் கேப்சர் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப ஒரு என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருந்தார் க்ரௌடை அப்படியே மெஸ் பண்ண வயசாகி பார்த்தார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணம் அது ஆஸ் அ ஃபேன் பாய் அவர் இன்ஸ்பயர் ஆனது அவர் ரொம்ப இமோஷனாக இருந்தது நான் இங்கேருந்து பார்க்கும் போது எனக்கு ரொம்ப இமோஷனல் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு நம்ம தளபதியோட ஒரு ஹியூமானிட்டியை பார்க்க முடிஞ்சுது நம்ம ஆடியோ லான்ஸில் ஏன்னா மானசி வந்து தேங்க்ஸ் பண்ணாங்க ப்ராப்பராக நானும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு யாருமே அங்கே ஹெல்ப் பண்ணல நான் வந்து ஆங்கர்ஸை பார்க்குறேன் நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸை பார்த்துட்டே இருக்கேன் யாருமே அவங்க ட்ரை பண்ணுறாங்க பேச யாருமே ஹெல்ப் பண்ணவே இல்லை பட் இவர் ஓடி போகிறாரு போய் போய் மைக் எடுத்து கொடுக்குறது செகண்ட் குட்டி ஸ்டோரி ஒன்று ஆரம்பிச்சார் நைன்டீன் நைன்டியில் அது நிறைய பேர் இருந்தேன் நிறைய பேர் வந்து வேறு விதமாக தான் எதிர்பார்த்தாங்க நானும் அதுதான் எதிர்பார்த்தேன் யாரும் போகிறாரு எல்லாருமே அவங்கள பேசிக்கிட்டாங்க ஸோ பட்டு பட் ஆக்சுவலி நல்லா ஒரு அதான் வாழ்க்கை உண்மை எனி லீடர் உட்சி தட் நீங்கள் மற்றவங்களை போட்டி எடுக்காமல் உங்களே நீங்கள் போட்டி எடுத்தால் தான் நீங்கள் முன்னேற முடியும் ஃபைட் வித் யோர் செல்ஃப் கம்பீட் வித் யோர் செல்ஃப் தான் அவங்க எல்லாருமே கான்ஃபிடென்ட் தான் ஃபுல் டீம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கான்ஃபிடென்ட் பேசினாங்க ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்லேயே அப்பாடம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கும்னு எனக்கு ஒரு தோணு இருக்கு ஈவன் தளபதி வந்து அவரோட மேனஸ் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவாக இருந்தார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எஸ் எஸ் மியூசிக் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் வசந்த் ஸோ இன்றைக்கி என் கூட ரோஹிணி தேட்டர் ஓனர் ரேவந்த் பிரதர் இருக்கார் பிரதர் வணக்கம் ரெண்டு வருஷம் கழித்து தளபதியோட தரிசனம் எல்லாருக்குமே கிடச்சிருக்கு ரொம்ப வருஷம் கழித்து ஃபேன்ஸை மீட் பண்ணுறாரு தளபதி மாஸ்டர் ஆடியோ லான்ஸ்க்கு அப்புறம் மாஸ்டருமே ரொம்ப ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலில் தான் நல்லா இருந்துச்சு பட் க்யூட்டாக இருந்துச்சு பட் இது வந்து ஆஃப்டர் மெர்சல் இதுதான் ஒரு பிரமாண்டமான ஒரு ஆடியோ லான்ஸ் நான் சொல்லுவேன் நான் நீங்களும் அங்கே இருந்தீங்க நானும் அந்த ஃபுல் ஆடியோ லான்ஸும் பார்த்தேன் அந்த ஆடியோ லான்ஸ்லேருந்து ஒரு டாப் ஃபைவ் பெஸ்ட் மூமெண்ட்ஸை நம்ம பேச போகிறோம் நீங்கள் ஒரு ஃபேன் பாயாக எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறீங்க ஆரம்பத்துலேயே நம்ம எல்லோரும் எதிர்பார்க்காதது ஃபஸ்ட்டு தளபதி உள்ள என்ட்ரி ஆனதுமே ஸ்டேடியம் ஃபுல்லாக அப்படியே அதிர்ச்சி அந்தளவுக்கு ஆடியன்ஸோட அந்த விசில் சவுண்டும் கத்துறதும் தளபதி 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 தலைவா அப்படின்னு சொல்லி கத்துனது ஆனால் இந்த வாட்டி எல்லாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் சுற்றி ஒரு ராம்பாக்கு வந்தார் அந்த ஒரு மூமெண்ட் எப்படி இருந்தது இல்லை நான் யாருமே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஈவன் ஃபேன்ஸுமே அங்கே எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஏன்னா நீங்கள் தூரத்தில் இருந்து பார்க்குறதுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஆள் ரசிகனையும் பக்கத்தில் போய் சுற்றி வந்து அது நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது நிறைய பேர் மேலே குதிக்கலாம் கீழே அதில் ஐ மீன் நிறையா ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருந்தாலுமே அது நண்ப என்னோட ரசிகனுக்காக அவன் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஒரு எண்ணமே ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் தட் ப்ரூஸ் இஸ் குவாலிட்டி ஒரு லீடராக அவர் எப்படி வளர்ந்து வந்துட்டே இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு குவாலிட்டி அது காமிச்சிச்சு சென்ட்ராக போய் நின்ட்டு எப்படி அவர் ஃபீல் பண்ணார் ஃபேன்ஸை பார்த்து சரி அந்த மூமெண்ட் ஒரு பிளாஸ்ட் ஆகிட்டோம் எல்லாருமே பயங்கரமாக இருந்துச்சு இப்போ இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஜிஎஃப் பிஜிஎம் போட்டு பயங்கரமாக ஒயர்லெஸ் ஃபிட் ஆகிட்டு இருக்கு அந்த ஒரு வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபேனாக இருந்தீங்கன்னா அது பயங்கரமான ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிராண்ட் ஸ்கேலில் எந்த ஒரு படமும் நடந்து கிடையாது ஆடியோ லன்ஸ் சும்மா வந்து பேசிகிட்டு போவாங்க பட் இந்த மாதிரி ஃபேன்ஸ் கூட டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு குட் பிடி சர்ப்ரைசஸ் ஃபார் த ஃபேன்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் போது தான் இட் மேக்
ப்ளஸ் அந்த தளபதியை வந்து நின்று அந்த க்ரௌட் அப்படி ரசிச்சார் அந்த வீடியோ நான் வந்து செகண்ட் தேர்ட் ரோல் உட்காந்துருந்தேன் ஸோ வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கேப்சர் அவரோட நான் அவர் மட்டும் கேப்சர் பண்ணிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப ஒரு என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருந்தார் க்ரௌடை அப்படியே மெஸ்மனைஸ் ஆகி பார்த்தார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு தருணம் அது ஆஸ் அ ஃபேன் பாய் அவர் இன்ஸ்பயர் ஆக அவர் ரொம்ப எமோஷனாக இருந்தது நான் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப எமோஷனல் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் வந்து எல்லா ப்ரொடக்ஷன் அவர் வச்சு பண்ணுற ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிச்சுன்னா இந்த மாதிரி எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுன்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எது காமிச்சது ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் மெர்சல் பண்ணாங்க அது மாதிரி இந்த ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க நல்ல ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் அவர் பிளே பண்ண சாங்ஸுமே நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ பழைய நைன்டிஸ் பாட்லாம் கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு நோஸ்டாலஜிக் ஃபீல் தான் அங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே ஸோ ஒரு குத்து சாங்க எல்லாமே ஃபுல்லாக அந்த மெலோடியாக பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சார் எல்லாருமே அந்த ஒரு லவ் மூடில் வந்து ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அந்த ப்ளஸ் எல்லாருமே இந்த ஆடியன்ஸ் வந்து இன்னும் எல்லா கோர்ஸை பாட்டாங்க அதே ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு அந்த டிஜே பாடமும் கூட அந்த மியூட் பண்ணிட்டு ஆடியன்ஸை பாட விட்டார் ஸோ அதெல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான தரணும் நம்ம தளபதியோட ஒரு ஹியூமானிட்டியை பார்க்க முடிஞ்சுது நம்ம ஆடியோ லான்ச்சில் ஏன்னா மானசி வந்து தேங்க்ஸ் பண்ணாங்க ப்ராப்பராக நானும் பார்த்துட்டு இருந்தேன் எனக்கு யாருமே அங்கே ஹெல்ப் பண்ணல நான் வந்து ஆங்கர்ஸை பார்க்குறேன் நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸை பார்த்துட்டே இருக்கேன் யாருமே அவங்க டைப் பண்ணுறாங்க பேச யாருமே ஹெல்ப் பண்ணவே இல்லை பட் இவர் ஓடி போகிறாரு போய் போய் மைக் எடுத்து கொடுக்குறது மீன் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க யாரானும் போய் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலாம் பட் யாருக்குமே இல்லாத ஒரு குணம் இவர் இருக்கு அதனால தான் அவர் தலைவராக இருக்கார் அந்த இடத்துல மற்றவங்களை விட ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் நிற்கிறாருன்னா இந்தந்த குட்டி குட்டி குவாலிட்டிஸ் தான் ஸோ இது வந்து பெருசாக தெரியாமல் இருக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு பட் இது வந்து எவ் அந்த ஒரு சின்ன குவாலிட்டி அவர் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வச்சுருக்குன்னு தான் நமக்கு இப்போ பார்க்க முடியுது ஏன்னா எனக்குமே அந்த இடத்துல ஒரு ஃபீல் ஆச்சு ஆனால் பார்க்கல அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எல்லாருக்குமே தேங்க் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல ஒரு மைக் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலையே அப்படி ஒர்க் ஆகலைனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் எப்பயாவது எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பேசினாங்க இருந்தாலும் நம்ம தளபதி எந்திரிச்சு வந்து வேறு மைக் வாங்கி கொடுத்தாரு ஒரு பெஸ்ட்டு ஒரு மூமெண்ட்டாக இருந்துச்சு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் கண்டிப்பாக ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வாட்டி ரெண்டு சொல்லியிருக்காரு அதுக்காக மட்டும்தான் போனது ஸோ நான் அவரோட ஸ்பீச்சுக்காக மட்டும் ஒரு ஏராள கணக்கான பேர் நார்ஜர்ஸ் ஒன் தமிழோட பக்கத்து சிட்டு வந்திருக்காங்க அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பயங்கரமாக ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல் ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காரு அது நிறைய பேர் எதிர்பார்த்தாங்க அவர் வந்து அரசியல் எல்லாம் பேசுவாரோ அட்டாக் பண்ணி பேசுவாங்களோ அவர் வந்து அவர் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபார்வர்டாக அவரோட பாத் என்ன இருக்க போகுது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவர் மன்றம் என்ன பண்ணுது எல்லாத்தையும் பக்காவாக பேசி அவர் எக்ஸாம் பார்த்து சொன்ன மாதிரி அவருக்கு எந்த காம்படிஷன் கிடையாது எதுலேயுமே காம்படிஷன் கிடையாது உங்களுக்கு நான் தான் உங்களுக்கு நீங்கள் தான் காம்படிஷன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து ஒரு ஃபேன்ஸுக்கு வந்து ஒரு டீச்சர் எப்படி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி இதாக இருந்துச்சு ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் தான் நான் பார்த்தேன் பிகாஸ் அவர் வந்து நல்ல ஒரு ஒரு அட்வைஸாகவும் கொடுத்தாரு அன்பை செலுத்தணும் எவ்வளோதான் நமக்கு வந்து வெறுப்பு மக்கள் தெரிவித்தாலும் நமக்கு அன்பு மட்டுமே கொடுக்கணும் நமக்கு ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதெல்லாம் வந்து சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது பட் தென் அவருக்கு வந்து எப்போலாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிதோ அவரோட ஃபேன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கணும் அவங்க நல்ல குவாலிட்டிஸ் இவருக்கு இருக்க குவாலிட்டிஸ் அவங்களுக்கும் கிடைக்கணுன்ற ஒரு நினைப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆஸ் அ ஃபேன் போய் ரொம்ப ரொம்ப மெஸ்மரைஸ் ஆகி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ரசிகர்கள் மன்றத்தை பற்றியெல்லாம் நிறையா பேசினார் குறிப்பாக அவங்க அந்த பிளட் டொனேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறத பற்றி பேசினார் ஸோ லாஸ்ட் டைம் நம்ம தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் தளபதி கூட நம்ம ரோஹிணி தேட்டரில் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வந்து பிளட் டொனேட் பண்ணாங்க ஆமாம் இப்போ வந்து நான் அந்த ரத்தத்தை பற்றி பேச வேணாம் நினச்சேன் பிகாஸ் அது வந்து கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் நேரில் பார்க்கட்டும் டிவியில் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதான் பேசுகிறத பற்றி பட் அது சொன்னதுனால ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீல் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாகவே அவரோட பர்த்டேனாலும் சரி இந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன் ஷோனாலும் சரி நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கோம் இங்கே இருக்க ஆன்லைன் ஃபேன்ஸ்னாலும் சரி மக்கள் மன்றத்தை கூட சேர்ந்து விஜய் மக்கள் தளபதி விஜய் மக்கள் கூட சேர்ந்து பிளட் டொனேஷன் கேம்ப் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கோம் விலையில் இருந்தவங்களுக்காக நாங்கள் வந்து ஃபுட்டை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ நான் ஒரு ஃபேன் பாயாக என்ன யாரில் என்ன முடியுமோ அது பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் நாங்களும் இந்த சைட்லேருந்து மற்றவங்க ஹெல்ப்போட பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ
எனக்கு நீ யார் தான் எதிர்த்தாலும் என்னோடய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்கன்னு ஒரு தைரியம் ஸோ அந்த ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு ஒருத்தரும் பர்சனலாக போய் ஒரு மொத்தமாக ஒரு ஹக்கை கொடுக்க வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்ட கம்மி ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி பண்ண முடியுமோ அவரே சொன்னார் எனக்கு உங்களுக்கெலாம் மொத்தம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிச்சு இந்த மாதிரின்னு சொல்லி தான் பேசினார் ஸோ ஒரு போலிங் கூட போட்டார் இருக்கா ஸோ ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு ஆஸ் அ ஃபேன் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பாங்க ஹேஷ்டாக் என் நெஞ்சில் குடி இருக்கும் எல்லாரு கூடயும் ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டிருந்தாரு என்னோட போதை என்னோட ரசிகர் ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதுவே போதும் அந்த ஒரு சவுண்டு வந்து ஒரு நான் ஸ்டாப்பா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நிற்கவே இல்லை அவர் மனதுக்கு பயங்கரமா இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு மனசு அது வந்து அதுதான் உண்மை அவர் ஃபேன்ஸ்க்காக தான் எவ்வளோ பண்ற இவ்வளோ நீங்க போயிட்டு இருக்க அப்புறமும் நீங்க வந்து இவ்வளோ உழைப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இவ்வளோ பஞ்சுவலா டிசிப்ளின்டா இருக்காருனா ஃபேன்ஸ்க்காக மட்டும்தான் அவர் வந்து ஒரு ஆஃப் அவர் லேட்டாக இருந்தாலும் யார் கேட்க போகிறது இல்லை அவர் வந்து இவ்வளோ எஃபர்ட் போடாமல் டூ பச்சு பண்ணாலும் யார் கேட்க போகிறது இல்லை பட் என் ஃபேன்ஸ்க்காக நான் பண்ணுவேன் அவங்க கிட்ட இருந்து இவ்வளோ அன்பு செலுத்துகிறாங்க அவங்களுக்கு நான் தான் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக அவர் சொன்ன வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை செகண்ட் குட்டி ஸ்டோரி ஒன்று ஆரம்பித்தார் நைன்டீன் நைன்டியில் அது நிறைய பேர் கரெக்ட் நிறைய பேர் வந்து வேறு விதமாக தான் எதிர்பார்த்தாங்க நானும் அதுதான் எதிர்பார்த்தேன் பக்கத்தில் எல்லாருமே அவங்கள பேசிக்கிட்டாங்க ஸோ பட்டு பட் ஆக்சுவலி நல்லா ஒரு அதான் வாழ்க்கை உண்மை எனி லீடர் உட் சேதர் நீங்கள் மற்றவங்களை போட்டி எடுக்காமல் உங்களே நீங்கள் போட்டி எடுத்தால் தான் நீங்கள் முன்னேற முடியும் ஃபைவ் டு த்யோ செல்ஃப் கம்பீட் வித் யோர் செல்ஃப் தான் எனி ஒன் எனி யாரில் அச்சீவ் பண்ணாங்களோ அதுதான் சொல்லுவாங்க ஸோ ரொம்ப ட்ரூ வேர்ட்ஸ் ஒரு வெரி வெரி ட்ரூ மற்றவங்களை பற்றி நீங்கள் மற்றவங்க ஓடுறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பின்னாடி ஓடிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ட்ரூ அது வந்து கண்டிப்பாக ஆமாம் அது கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணும் அவர் ஃபேனாக இருக்கீங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும் தளபதியோட பெஸ்ட்டு மூமெண்ட்ஸ் இன்னும் நிறையா பேசலாம் இருந்தாலும் எல்லாமே பேசிட்டு நமக்கு நல்லா இருக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக டிவியில் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் அது அப்படியே விட்டு நம்ம தில்ராஜ் சார் ஸ்டேஜில் ஏறினது எல்லோரும் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன் நம்பர் ஒன்னு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அவரும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டார் நம்பர் ஒன் தான் அப்பா நம்பர் ஒன் சூப்பர் ஸ்டார்னு வேறு ஸ்டேஜ்லேயே சொல்லிட்டார் இந்த வாட்டி கடைசியாக நான் அவரோட ஸ்பீச் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த பொங்கல் வின்னர் வாரிசு அப்படின்னு ஒரு சொல்லிட்டு போனார் இல்லை பொங்கல் வின்னர் வாரிசா இல்லையான்றது வந்து ரெண்டு படம் வின்னராக இருக்கலாம் அது வந்து நீங்கள் வந்து கண்டென்ட் தான் பேசும் நீங்கள் உள்ள தளபதி வந்து காக படம் மக்கள் உள்ளே வந்துடுவாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் ஃபுல்லாக போயிடும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் கண்டென்ட் டெக்னீஷியல் டெக்னிக்கல் க்ரோ உங்கள் டேரக்ஷன் ஸ்க்ரீன் பிளே அதெல்லாம் அந்த மேட்டர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து தளபதி அவருக்கு வந்து ஒரு மார்க்கெட் இருக்குது அதுக்காக உள்ள க்ரௌட் இல்லை புல்லிட்டன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்டென்ட் தான் மேட்டர்ஸ் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து இப்போவே விக்கான் சேர்ந்துச்சு பட் கண்டென்ட் நல்லா இருக்கும் நேற்று அவங்க எல்லாருமே கான்ஃபிடென்ட் தான் ஃபுல் டீம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர கான்ஃபிடென்ட் பேசினாங்க ஸோ அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்லே பணம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குன்னு எனக்கு ஒரு தோணு இருக்கு ஈவன் தளபதி வந்து அவரோட மேனேஜர் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் வச்சு ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவாக இருந்தார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸ்டேஜை பார்த்ததை விட நான் அவர் தான் பார்த்துட்டு ஃபுல்லாக ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல வெற்றி படமாக அமையும்னு நம்புகிறேன் ஆனால் நேற்று அந்த ஆடியோ லன்ஸோட விழா நாயகன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமன் தான் ஆனால் எல்லாருமே கொண்டாடினது ஒரு விழா நாயகனாக நம்ம விஜய் சாரை வந்து மாற்றிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு இப்போ வம்சி சார் விழா கவர் மட்டும் தான் இப்போ வம்சி சார் ஆகட்டும் தமிழெல்லாம் எமோஷ்னலாக அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஸ்டேஜில் பேசும்பொழுது தளபதி கூட வச்சு ஒரு படம் எடுக்கணும் ஒரு மியூசிக் பண்ணோம் ஒரு கீழே ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலே ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூ நல்ல ஒரு மார்க்கெட் பிடிக்கலாம் இப்போ இப்போ அவங்க தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி தமிழ்நாடுக்கு வராங்கன்னா அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு கிராண்ட் வெல்கம் ஸோ ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் கிடைக்கும் போது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கும் போது மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் அதை பொ அந்த பொட்டன்ஷியல் யூட்டிலைஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்து கட்டத்துக்கு மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு நான் நினைக்கிறேன் இதை வச்சு நிறையா இன்னும் நிறைய தமிழ் படங்கள் பண்ணுவாங்க இன்னும் பல உயரம் தொடுவாங்க அந்த ஃபுல் டீம்னு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ தளபதி இஸ் ஒரு வந்து அவர் வந்து ஒரு டயர் மாதிரி அவர் ஓடிகிட்டே இருப்பார் மற்றவங்கெல்லாம் அது மாதிரி ஏறிட்டு அவங்களும் பயன் அடைஞ்சிக்கணும்னு
கிஃப்ட் மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் அதை வந்து நீங்கள் வந்து விமர்சனம் இது பாருங்க என்ன பண்ணாலும் விமர்சனம் அவர் வந்து ஆடியன்ஸ் வந்தாலும் விமர்சனம் வரலனாலும் விமர்சனம் பாலிடிக்ஸ் பேசினாலும் விமர்சனம் பாலிடிக்ஸ் பேசினாலும் விமர்சனம் ஸோ அவர் என்ன பண்ணாலும் விமர்சனம் பேசிக்கலி ஸோ அப் அந்த நிலையில் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி எதுக்குறாங்கல்ல சரி அப்போ நான் ரைட் பண்ணலாம் போயிட்டுருக்கேன் அது மாதிரி தான் ஸோ நேற்று பண்ணுறதையும் நிறைய பேர் நிறைய விமர்சனம் வச்சுட்டு தான் இருக்காங்க அப்பயும் அவர் வந்து அது கண்டுக்காமல் போயிட்டு மேலே போயிட்டே இருப்பார் கூட நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா நேற்று ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் மீறி ஃபேன்ஸ் வந்து அவரை பார்க்கறதுக்காக வந்துட்டாங்க லாஸ்ட்டாக இந்த வாட்டி பாடுவாரா ஆடுவாரான்னு சொல்லி எதிர்பார்த்துருக்கா ரெண்டுமே பண்ணிட்டாரு மாஸ்டர்லையுமே பண்ணார் ஸோ இந்த இடத்துல பண்ணலையேன்னு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்துச்சு கடைசியில் அவர் பண்ணிட்டாரு ஸோ எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு ஆடியன்ஸ் அங்கே வந்ததுக்கு எவ்வளோ தூரமாக ட்ராவல் பண்ணி வந்திருப்பாங்க அவ்வளோ தூரம் நிறைய பேர் வந்து நின்று இடம் இல்லாமல் நின்று பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் நின்னாங்க பக்கத்தில் இருந்தவங்களாம் கூட நிறைய பேர் வந்து மழை பெஞ்சு நினைக்கிறேன் நடுவில் ஸோ அதனால் எல்லாருமே வெளியே போகாமல் லைக் ட்ராவல் பண்ண திருப்பி அதெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் அங்கே இருந்து அவர் ஸ்பீச்சுக்காக வெயிட் பண்ணி பார்த்தது வந்து எல்லாமே அவரோட அவர் ஒரு அவருக்காக மட்டும்தான் ஆனால் இது முழுக்க முழுக்க பார்க்கும்போது ஒரு வாரிசு பற்றின ஒரு ஆடியோ லான்ச்சாகவே முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து லோகேஷ் வருவார் தளபதி சிக்ஸ்டி செவனோட அப்டேட் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக நம்ம விஜய் சார் ஏதாவது அஜித் சாரை பற்றி பேசுவார் துணிவு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து சிக்ஸ்டி செவன் பற்றி பேச மாட்டார்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஏன்னா ஒரு படம் அவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி படம் போட்டிருக்காங்க அவர் ம அவர் படத்து போட்டிருக்கும் போது இன்னொரு படத்தை பற்றி பேசுனா அது வந்து சரி கிடையாது ஏன்னா பிகாஸ் இப்போ ஒரு படம் ஃபஸ்ட்டு வருதுன்னா அதை முடிச்சுட்டு இப்போ டேக் அ டே பை ஆசிட் கம்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் பிகாஸ் நம்ம வந்து அன்றைக்கி என்ன பண்ணுறோமோ அந்த படத்துக்காக என்ன பண்ணுறோமோ அதை முடிச்சுட்டு அது சக்ஸஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன பேசலாம் அடுத்த படத்தை பற்றி ஸோ இது போயிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம டைவெர்ட் பண்ணக்கூடாது அது சரி கிடையாது பிகாஸ் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்க்கும் அந்த ஆர்ட் எத்திக்ஸ் அது வந்து அந்த அடுத்த டீமுக்கும் அது வந்து அது எதிர்பார்க்குற தப்பு ஸோ கரெக்டான வழி தான் அவர் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் பற்றி பேசாதது வந்து கரெக்ட் தான் ஏன்னா லலித் அவர் மேலே வந்ததுக்கப்புறம் க்ரௌடே தளபதி சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி செவன் அப்டேட் அவரும் பேசாது அந்த அவரும் அப்படி பேசல அதுவுமே ரொம்ப ஒரு பாராட்டுக்கூடிய விஷயம் அவரும் அதை பற்றி பேசி அவரோட படம் தான் பட் அவர் பேசிட்டு நினச்சிருந்தா பட் அவர் பேசாமல் இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான விஷயம் மற்ற ஃபேன்ஸ்லாம் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிருக்கலாம் பட் ஆஸ் பர்சன் ஐ ஃபீல் இட்ஸ் ரைட் திங் டு நேற்று நேரு ஸ்டேடியம் தளபதியோட ஒரு கோட்டையாக இருந்துச்சு இங்கே ரோஹிணி தேட்டர் தலையோட ஒரு கோட்டையாக இருந்தது அவங்க ரொம்ப நாள் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஃபேன்ஸுக்கு வந்து தளபதிக்கு பண்ணிட்டிங் தேர்ட்டி இயர்ஸ்லாம் பண்ணுறீங்க எங்கே ஏதாவது ரொம்ப நாள் வச்சவங்க படம் ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ ஏதாவது பண்ணணும்னு ரொம்ப நாள் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்னு தான் பா ஆசைப்பட்டோம் லாஸ்ட் வீக் தான் போடுறத பிளான் லாஸ்ட் வீக் வந்து எங்களுக்கு கண்டென்ட் கிடைக்கல ரொம் நியூ படம் மட்டும் தான் கிடைச்சி பழைய படம் கடை ரொம்ப தேடி படம் கிடைக்கல ஏன்னா அதே படத்தை போட்டால் வந்து உங்களுக்கு அந்த சுவாரஸ்யமாக இருக்காது ஸோ அதுக்காக இப்போ அவங்க தான் கேட்டாங்க எங்கள் நைட் ஷோ கூட ஓகே தான் போடுங்க அப்படின்னு ஸோ அதனால் ஆடி லான்ச் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஆடி லான்ச் போனால் அது அந்த டைம் போட வேணாம் தான் அந்த டைம் பிளான் போய் போட்டோம் ப்ளஸ் அது அவங்க ஸ்டார் அவங்க ரசிக்கிறாங்க இவங்க இங்கே ரசிக்கிறாங்க அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது எண்ட் ஆஃப் ஸ்டடே நம்ம வந்து ஹேவ் டு செலிப்ரேட் எவ்ரி ஒன் பர்ஸ்னலி நான் வந்து இங்கே ஈவெண்ட் நடந்தாலுமே நான் வந்து அங்கே ஃபுல்லாக அங்கே இருந்து முடிச்சுட்டு தான் வந்தேன் பட் அடுத்த வாரம் திருப்பி நீங்கள் ஒரு பயங்கரமான டீஸ் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகும்போது பயங்கரமான ஒரு கூட்டத்தை நீங்கள் இங்கே பார்க்குவேன் நேரு ஸ்டேடியம் கூட பயங்கரமான கூட்டம் நீங்கள் ரோயில் பார்ப்பீங்க ஓகே அதுக்கு தான் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நேற்று ஒரு பிளைண்ட் டேட் வேறு ஃபேன்ஸ் உள்ளே வந்ததுமே என்ன படம் போட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குமே தெரியாது என்ன படம் போட்டீங்க எப்படி என்ஜாய் பண்ணாங்க இல்லை பில்லாக போட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்ஜாய் பண்ணாங்க நிறைய நிறைய வீடியோஸ் இன்னும் பார்க்கல பிகாஸ் இன்னும் தளபதியோட வீடியோஸே பார்த்துட்டே இருக்கும் அதனால் அது இன்னும் பார்க்க ஆரம்பிக்கல ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் கண்டிப்பாக இது வந்து நமக்கு பேசிக்காக இப்போ நான் வந்து தளபதி ஒரு தடவை மெர்சல்ட்டான மீட் பண்ணும்போது சொன்ன விஷயம் தான் அது நீங்கள் வந்து நீங்கள் யார் சொன்னாலும் வருங்க ஆனால் பிஸ்னஸ்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டாடணும் எல்லாருக்குமே ரெஸ்பெக்ட் தரணும்னு சொன்னது தான் ஸோ அந்த இப்போ நான் ஆக்சுவலி லா
இப்போ அந்த ரசிகர்களுக்கு மட்டுமன்றவர் மக்கள் பணிக்கவும் பெருசாக இறங்கணுன்ற என்னோட பர்சனல் ஆசை அவர் வந்து இறங்கினாருன்னா மக்கள் என்ன அன்பு வச்சுருக்காரு அப்படின்னு இந்த நீங்கள் பிளட் ஆப்பிள் என்றும் சரி விலையெல்லாம் விருந்தகம் சரி போன்ற பல விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மன்றத்துக்கு சேர்ந்த அனைவரும் இப்போ அவர் வின் பண்ண கான்ஸ்டுவன்சி அவங்க மக்கள் மன்றத்தில் நின்ற கான்ஸ்டுவன்சி எல்லாருமே நான் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் கேப்ப அந்த இடத்துல இருந்து இருக்கிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ரெப்யூட்டட் பர்சன் நல்லா அவங்க வந்து அந்த சொசைட்டியில் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கவங்க நல்லா ஹெல்ப் பண்ணி எதுவுமே எதிர்பார்க்காத ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க தான் அவருக்கு நல்ல ஒரு கேண்டிடேட்டாக செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு தெரிஞ்சவங்க அவங்க இவங்க கொடுக்காம நல்ல ஒரு பர்சன் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க தெரிஞ்சு கொடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி வகையில் அவர் வந்து இன்னும் இன்னொரு பெரிய ஸ்கேலில் வந்து இந்த மேடே ஒரு கட்சி கூட்டம் மாறணும்னு என்று ஒன்று ஆசை அப்படி மாறுனா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அவர் உள்ள வந்தாருனா தமிழ்நாடுவோட பாலிடிக்ஸ் டைனாமிக்ஸே மாறும் உங்களுக்கு வந்து இளைஞர்கள் உள்ள வருவாங்க ஒரு ஒரு சைடு உதயநிதி சார் சார் இருப்பாரு ஒரு சைடு அண்ணாமலை இருப்பாரு இன்னொரு சைடு நம்ம தளபதி இருப்பாரு ஸோ உங்க வந்து தமிழ்நாடு ஃபேஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடே மாறும் அந்த வகையில நம்ம வந்து இவரோட எண்ணங்கள் தெரியும் இவருக்கு வந்து சாதிக்கிறதுக்கு இது ஒன்றும் கிடையாது அவர் வந்து எல்லாமே அடைஞ்சிட்டார் பணம் புகழ் எல்லாமே இருக்கு பேர் பணம் எல்லாமே இருக்கு அப்படி இருந்துமே அவர் அரசியல் வந்தாருனா மக்களுக்காக மட்டுமே உழைப்பார் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அவர் வந்து கூட வந்து நிறைய பேர் அவர் கூட ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் தான் தளபதி சார் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இது மாதிரி சொல்ல அது நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களாம் வந்து அரசியல் கூட அவர் வந்தாருன்னா ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு கச்ச கேப்பே இருக்காங்க கண்டிப்பாக அதோட ஆரம்ப ஸோ ஆரம்ப புள்ளியாக இருக்கும் அது அது அவரோட இது தான் டிசிஷன் தான் பட் இதோட என்னோட பர்சனல் ஒரு ரசிகனா என்னோட ஆசை ஒரு தமிழ் தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஒரு குடிமகனா ரொம்ப ரொம்ப இந்த ஒரு மூமெண்ட் நேற்று ஆடியோ லான்ச்லேயே நடந்தது ராஜு ஒரு க்ளூ ஒன்று கொடுத்தார் விவேக் சார் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது ஆலப்புறான் தமிழன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு வரிகள் சொல்லுங்க ஃபியூச்சரில் நடக்கணும் நடக்கும் என்று நினைக்கிறேன் நடந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து அவர் க்ளூ வந்து க்ளோஸாக தெரியறதுனால அவரோட குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகிருக்கேன் ஸோ இவ்வளோதான் நீங்கள் அவர் கேட்ட நீங்கள் அன்பாருங்க அதோட ஜாஸ்தி அன்பு தான் திருப்பி உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஸோ ரொம்ப ஒரு ஜென்வனான பர்சன் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் கண்டிப்பாக நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தேவைன்றது காலத்தின் கட்டாயம் கூட சொல்லலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எங்களை ஒரு தளபதி ஃபேனாக அந்த ஆடியோ லான்ஸில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இனிமேல் அந்த கூஸ் பம்ஸ் தான் எனக்கும் இருக்குது நீங்கள் பேசும்போதும் அந்த ஒரு வைப் அப்படியே வந்துச்சு அண்ட் இன்றைக்கி உங்களை மீட் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் தேங்க்யூ த